হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক এজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায় এসো বলে এসো বলকে জানি সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো এবং এই সৃজনশীলটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এটা হচ্ছে দুই সালের সকল বোর্ডে মানে একই কোয়েশন হয়েছে এবং সেই কোয়েশনের মধ্যে বিজ্ঞানের এই অধ্যায়ের মধ্যে এই কোয়েশনটা ছিল এবং সেটা সকল বোর্ড দুই ঠিক আছে তো এই কোয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর যেহেতু এটা বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন তো তোমাদের একটু ভালো করে শিখতে হবে তো একটু বলে রাখি যে তোমাদের দশম অধ্যায় এসব বলকে জানি সেখানে বেসিক্যালি বল আর হচ্ছে নিউটনের সূত্র নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছিল এবং বিগত যে ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম আমি এই দশম অধ্যায়ের উপর সেখানে কিন্তু আমরা বল জড়তা তারপর হচ্ছে গতি বিষয়ক যে সূত্রগুলো রয়েছে সেগুলো ধারণা দিয়েছিলাম তো আজকে সেগুলোর প্রসঙ্গে আমরা একটা সৃজনশীল সলভ করাবো আর এই সৃজনশীল সলভ করানো আগে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে তুমি অবশ্যই উদ্দীপকটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা কারণ হচ্ছে উদ্দীপকটার মধ্যেই কিন্তু এই কোয়েশনের কিছু অংশ গোপন অংশ সেখানে লুকায়িত অবস্থা থাকে তো এখন তুমি একটু খেয়াল করো যে আমরা উদ্দীপকটার দিকে একটু পড়ি যে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সৌরভ আর হচ্ছে তার বোন নৌকায় করে একটি বিলে সাপলা ফুল তুলছিল নৌকায় উঠার সময় সৌরভ লক্ষ্য করলো মাঝি তিনশো কেজি ভরের নৌকায় সত্তর নিউটন বল প্রয়োগ করে এবং সেখানে ধাক্কা দিল তো ধাক্কা দিলে নৌকাটা কি হয়ে গেল সামনের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু সে সানি খানিকটা পিছন দিকে সরে এলো এদিকে ফুল তুলতে গিয়ে তার বোনের হাতের যে ফুলানো বেলুনটা ছিল সেটা মানে হঠাৎ করে বাতাস বের হতে থাকে এবং এটা একটা সময় বিলে পড়ে যায় তো এখান থেকে এই উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে চারটা কোয়েশন ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে বল কাকে বলে দ্বিতীয় কোয়েশন রয়েছে জড়তা বলতে কি বুঝে এবং তৃতীয় কোয়েশন রয়েছে নৌকাটি তরণ নির্ণয় করো এবং লাস্ট কোয়েশন রয়েছে উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা দুটি নিউটনের একই সূত্রের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করো তো এখন তুমি দেখো যে ফার্স্ট কোয়েশনটা বল কাকে বলে ঠিক আছে তো বলের সংজ্ঞাটা কি ছিল যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে স্থির করে বা করতে চায় তাকে মূলত বল বলে তো আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের আচ্ছা তো এই বলের সংজ্ঞাটা দেখো কি লিখা আছে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকেই বল বলা হয় ঠিক আছে তারপর দেখো খ নম্বর কোয়েশন জড়তা বলতে কি বোঝায় আমাদের এই বাস্তবিক জীবনে এই জড়তার সাথে আমরা সবাই পরিচিত ঠিক আছে আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি কোথাও দেখে গেছে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই আবার দেখে গেছে যখন চলন্ত বাসের মধ্যে হঠাৎ করে যখন ব্রেক করছে তখন দেখে গেছে পিছন দিকে হেলে যায় ঠিক আছে অথবা সরি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি অথবা বাস যখন স্টার্ট দেয় তখন পিছন দিকে হেলে যায় তো এইগুলো মূলত জড়তার কারণই হয় আর বেসিক্যালি এখানে জড়তা বলতে কি বোঝায় বা জড়তা কি জিনিস ঠিক আছে তো জড়তাটা হচ্ছে যে এমন একটা ধর্ম যে স্থিতিশীল বস্তু স্থিতিশীল থাকতে চাবে আর গতিশীল বস্তু কি থাকতে চাবে গতিশীল থাকতে চাবে অর্থাৎ কোনো স্থির বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়া এবং গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে ধর্ম কিংবা প্রবণতা তাকে কি বলা হবে জড়তা বলা হবে সংখ্যাটা আবারও খেয়াল করো জড়তা কাকে বলে যে কোনো বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থায় থাকতে চাওয়ার ধর্ম অথবা গতিশীল অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে ধর্ম কিংবা প্রবণতা তাকেই কিন্তু জড়তা বলে আর বেসিক্যালি এখানে আমরা জড়তা দুই ধরনের পাবো একটা হচ্ছে স্থিতি জড়তা এবং আরেকটা হলো গতি জড়তা স্থিতি জড়তা কোনটা স্থিতি জড়তা হচ্ছে তোমার যে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাবে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখাই তুমি যে কোনো একটা বস্তু রেখে দাও এটা যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করা হয় এটা চিরকাল স্থির থাকতে চাবে 
কারণ তার মাঝে কোনো বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না এবং সে কিন্তু নিজে নিজে সরে যাবে না ঠিক আছে তো এই স্থির বস্তুটা স্থির থাকতে চাবে আর কোন একটা গতিশীল বস্তু যখন গতিশীল অবস্থারত অবস্থা থাকে তখন দেখা গেছে সেই বস্তুটা কিন্তু গতিশীলই থাকতে চায় কিংবা সুষম বেগে থাকতে চায় তখন ওই গতিশীল বস্তু যে গতিশীল থাকতে চায় সেটাই একটা ধর্ম তো যদি স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় সেটাকে বলা হবে স্থিতি জড়তা আর গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে ধর্ম সেটাকে বলা হবে গতি জড়তা তাহলে আমরা জড়তা কয় ধরনের পেলাম সেটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা স্থিতি জড়তা এবং আরেকটা হচ্ছে গতি জড়তা গ নম্বর কোয়েশনটা দেখো নৌকাটির তরণ নির্ণয় করো ঠিক আছে তো এখানে তরণ বলতে কি বোঝায় তরণটা কি ছিল যে অর্থাৎ হচ্ছে কোনো বস্তুর যে সময়ের সাথে ব্যাগের পরিবর্তন সেটাই হচ্ছে কিলো সেটাই কি তরণ তো এই তরণের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা আইডেন্টিফাই করবো যেমন আমি একটা সূত্র শিখেছিলাম সেটা কি ছিল এফ ফিজিক্যাল টু এম এ তো এটা গত টিউটোরিয়ালগুলোতে তুমি পেয়েছিল নিউটনের গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্র ছিল এটা অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর এবং তরণের গুণফলই হচ্ছে বস্তুর বল ওকে অর্থাৎ বল সমান হচ্ছে ভর ইন্টু তরণ তো এখন তুমি দেখো তরণ নির্ণয় করার জন্য আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আর এখানে কি কি দেওয়া আছে সে মানগুলো তোমাকে ফার্স্টে উঠাতে হবে দেন অঙ্কটা করতে হবে তাহলে তুমি দেখে নাও যে ফার্স্টে কি কি দেওয়া আছে এখানে দেখো কি দেওয়া আছে ফার্স্ট হচ্ছে তিনশো কেজি অর্থাৎ ভর দেওয়া আছে নৌকার ভর ভর ইজ ইকুয়াল টু তিনশো কেজি ওকে তারপর কি দেওয়া আছে সত্তর নিউটন অর্থাৎ সেটা দেওয়া হচ্ছে বল বল সমান হলো সত্তর নিউটন ওকে তাহলে তোমাকে কি নির্ণয় করতে হবে এখানে তরণ নির্ণয় করতে হবে তরণ ইকুল টু হট তো এখন সেই সূত্র থেকে তোমাকে কাজ করে এই তরণটা বের করতে হবে তো আমরা জানি এফ ইজ ইকুল টু কি হবে এম এ তাহলে এ ইজ ইকুল টু কি লিখতে পারি আমরা এফ বাই এম তাহলে এখানে মান বসাও এফ এর মান কত তিনশো এবং এম এর মান কত সত্তর ঠিক আছে তাহলে সত্তর দিয়ে সরি তিনশো দিয়ে সত্তর কি করবা ভাগ করবা ভাগ দিলে কত হবে জিরো এবং এটার একক কি হবে তরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা তো এইটাই ছিল তরণ অর্থাৎ জিরো ওকে তাহলে এখানে তুমি দেখো থার্ড নম্বর কোয়েশনের অ্যান্সারটা হচ্ছে জিরো কিভাবে নির্ণয় করলাম আবার একটু খেয়াল করো ফার্স্টে এই টাইপের যদি কোনো অঙ্ক থাকে তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি কি দেওয়া আছে সে মানগুলো তোমাকে ফার্স্টে উঠাতে হবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে যেটা নির্ণয় করতে হবে আর গতি বিষয়ক যে সূত্রগুলো রয়েছে তিনটা সূত্র রয়েছে এর মধ্যে তোমাদের বেশি হচ্ছে এই দ্বিতীয় সূত্রটা দিয়ে অঙ্ক বেশি আসে এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে সো এই সূত্র দিয়ে আরও কিছু এক্সারসাইজ করবো আর আমি একটা করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে এফ ফিজিক্যাল টাইমে এখানে এ এর মান নির্ণয় করতে বললে এফ কে এম দ্বারা ভাগ দিবা ভাগ দিলে তুমি রেজাল্টটা পেয়ে যাবা তারপর তুমি দেখো ঘ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনা দুইটি নিউটনের একই সূত্রের প্রয়োগ তো নিউটনের টোটাল গতি বিষয়ক সূত্র হচ্ছে তিনটি ঠিক আছে এবং এই তিনটি সূত্রের মধ্যে তুমি একটু উদ্দীপকের দিকে খেয়াল করো যে এটা কোন সূত্রটা হবে ফার্স্ট ল না সেকেন্ড ল না থার্ড ল ওকে তো এইখানে তুমি দেখো যে যখন সে বেড়াতে গিয়েছিল সৌরভ এবং তার বোন তো নৌকায় যখন তার আগে সাপলা ফুল তুলতে গিয়েছিল তখন দেখে গেছে নৌকায় উঠার সময় সৌরভ লক্ষ্য করলো মাঝি তিনশো কেজি ভরের নৌকায় সত্তর নিউটন বল প্রয়োগ করলো অর্থাৎ নৌকাটার ভর কতটুকু ছিল তিনশো কেজি এবং এর উপর কতটুকু বল প্রয়োগ করা হলো সত্তর নিউটন বল প্রয়োগ করা হলো ঠিক আছে তো যখন ধাক্কা দেয় তখন সেটা কোন দিকে গেল সামনের দিকে গেল কিন্তু যে ইয়ে ছিল কে ছিল সৌরভ কিন্তু সৌরভ কি হলো খানিকটা পিছন দিকে সরে এলো এদিকে ফুল তুলতে গিয়ে তার বোনের যে হাতে ফুলানো বেলুনটা ছিল এটা হঠাৎ বাতাস বের হয়ে গেল এবং একটা সময় সে বিলে পড়ে গেল তো এইটা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অ্যাপ্লাই করবে বা তৃতীয় সূত্রের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই কাজটা হয়েছে কারণ নিউটনের তৃতীয় সূত্রে তো বলা হয়েছিল এরকম কি বলা হয়েছিল যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত কি রয়েছে প্রতিক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ যতটুকু ক্রিয়া দেওয়া হবে তার বিপরীত কি হবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে আমরা যদি পঞ্চাশ নিউটন বল দিয়ে ক্রিয়া করি ঠিক বিপরীত দিক থেকে কত নিউটন বল পাবো পঞ্চাশ নিউটন বল পাবো ঠিক আছে তো এইখানে দেখে গেছে যে মাঝি যখন নৌকা চালাচ্ছিল তখন দেখে গেছে সে কত কতটুকু বলে ধাক্কা দিয়েছিল সত্তর নিউটন বলে ধাক্কা দিয়েছিল এবং নৌকার ওয়েট ছিল কত কেজি তিনশো কেজি তাহলে সে ব্যাকেও কিন্তু সে সত্তর নিউটনই পাবে প্রতিক্রিয়া বল হিসেবে 
তো এই ক্ষেত্রে সে কেন খানিকটা পিছনে সরে গেল এটা জড়তার কারণে হয়ে থাকে তো দেখা গেছে সে স্থির অবস্থায় ছিল বাট কিছুক্ষণ পর যখন এটা পিছন দিকে ধাক্কা দেওয়া হয় তখন সে সামনের দিকে ধাক্কা দেওয়া হয় তখন সে সৌরভ কোথায় দিয়ে চলে গেল একটু পিছনের দিকে চলে গেল তো রিজনটা কি ছিল যে যখন নৌকাটাকে ক্রিয়া দেওয়া হয় ঠিক আছে তখন সেখানে কি বল কাজ করতেছিল প্রতিক্রিয়া বল কাজ করতেছিল আর অন্যদিকে দেখো যে ওর যে বোনের কাহিনীটা সেখানে যখন বেলুন ছিল তুমি দেখে থাকবে যে রকেট যে রকেটের পিছন দিয়ে যে গ্যাস নির্গত হয় ঠিক আছে এই রকেটের গ্যাস যখন নির্গত হবে তখন দেখেছি সেই গ্যাসটাই কিন্তু পিছন দিকে চাপ প্রয়োগ করে চাপ প্রয়োগ করলে রকেটটা কি হবে সামনের দিকে আগাবে ঠিক আছে অর্থাৎ পিছন দিকে সে ক্রিয়া দিচ্ছে রকেট তার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে বলেই সে সামনে আগাতে পারে তো ঠিক সেম ভাবে বেলুনের মধ্যে যখন ফুলানো ছিল বা বেলুনটা যখন ফুলানো ছিল তখন তার মধ্যে কি ছিল বাতাসটা ছিল এবং বাতাসটা অবজারভেশন করতেছিল তো যখন বেলুনটা ছিদ্র হয়ে যায় তো বা ফুটো হয়ে যায় তখন সেখান থেকে কি বের হতে থাকে গ্যাসটা নিঃসৃত হতে থাকে তো যখন বেলুন থেকে গ্যাস নিঃসৃত হবে তখন কিন্তু নিচের দিকে ধাক্কা দিবে আই মিন ক্রিয়া দিবে তখন বেলুনটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপরের দিকে যেতে থাকবে ঠিক আছে আর যখন এই বেলুনের সম্পূর্ণ বাতাসটা বের হয়ে যাবে তখন মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে সেটা কোন দিকে পড়ে যাবে বিলের দিকে বা নিচের দিকে পড়ে যাবে তো আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা এই নিউটনের তৃতীয় সূত্র আছে বলে হাঁটতে পারি এই নিউটনের তৃতীয় সূত্র সূত্র আছে বলে আমরা দেখে গেছি বিভিন্ন কাজ করতে পারি ঠিক আছে এবং এমন কোন সেক্টর পাবা না যিনি যেখানে নিউটনের এই থার্ড ব্লক কাজ করে না এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিটা মুহূর্তে বা প্রতিটা জায়গায় কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করে চলি ইভেন আমরা যে হাঁটি ঠিক আছে এই হাঁটাটাও কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্রের উপর ভিত্তি করেই হাঁটা হয় ঠিক আছে যেমন আমরা যখন এক পা সামনে দিই তখন পিছনের এক পা দিয়ে কি দিচ্ছি পিছন দিকে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি বলে আমরা সেখানে তরণ সৃষ্টি হচ্ছে ফলে সামনের দিকে যাচ্ছি ওকে তো এই কোয়েশনটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এটা সকল বোর্ড যেহেতু মানে সম্মিলিত যেহেতু কোয়েশন এবং এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আর এই চ্যাপ্টারের কোয়েশনগুলো তোমার জন্য তখনই ইজি হবে যখন এই কনসেনট্রেশনগুলো তুমি ভালো করে দিতে পারবা আর এই কোয়েশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট একটু ভালো করে খেয়াল করবা এবং পরবর্তী যে টিউটোরিয়ালগুলো থাকবে এবং এগুলোর প্রতি একটু সচেতন থাকবা আর আমরা আগামী ক্লাসের মধ্যে আরও কিছু এক্সারসাইজ করাবো তোমাদের জন্য তো আজকে এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভালো লাগলে শেয়ার করবা সে পর্যন্ত ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ